，大哥好，大哥，大哥，你放心，大哥。林木长老，一个分家的小辈，实力又能如何？这种事就没必要在这里说了吧。林动在大荒古碑之中，与狼天都获得了造化武学，在场的弟子都是有目共睹的。况且，他最近在大荒郡的事迹也广为流传。哼，传言难免夸大其词，难道一个分家的小辈能与狼天相提并论？我并没有比较的意思。而是说，宗族与分家，只要有优秀的人才，都应该为我林氏所用，这样我族才能更为强大。一派胡言！难不成我们林氏宗族还要借助分家的力量吗？族长，您倒是说说这像话吗？这，哎呀，族长。族比的事情讨论完了，哼，狼天来了。<笑>见过族长。嗯，狼天，我与几位长老商议过了，此次族比就由你来负责，长老们也会一同协助你的。多谢族长与诸位长老的信任，狼天定当竭尽所能。嗯，好，今日议事便到此为止。诸位，全力准备组笔吧。是。杀了那小子！别忘了，你拥有今日的地位和力量是谁给你的？听我的命令，没有我，你林郎天什么都不是。林郎天少爷，林征长老求见。林郎天少爷，知道了，马上来。林征叔，这么晚了，怎么还来我这边？啊，狼天，今日族长宣布由你来负责此次族比仪式，我是想来问问你对此次族比的安排有何想法？啊，当然，并非我一人想了解，其他长老也都很好奇。啊、林征叔，只要能确保我宗族弟子能得到好处，一切都好说。呃，哈哈哈。好，狼天的意思，老夫明白了。今日在议事厅，林木那老家伙居然向族长举荐一个分家之人，哼，简直可笑至极。如今林范族长也已是老糊涂了，林氏宗族的希望还得在你狼天身上啊！我与那个灵动打过照面，他就是个目中无人之徒。还敢屡次顶撞宗族的指令啊？什么？他是哪一支分家，敢如此放肆？盐城分家。哦，是林震天那没用东西交出来的人呐、啊。既然林征书了解他们，那族比时可得好好招待他们一番。哼哼，会的，我会好好招呼他们。
生物，媒体大成。小子，做的不错。雷体大神果然强悍，我现在的身体强度又提升了一大截。嗯，还凑合吧，毕竟这只是门上乘练体功法。不过即便如此，你在这大炎王朝也算难逢敌手了。哼，对了，这次我修炼了多久？哦，差不多两个月时间吧。什么？已经两个月了？这样要赶不上祖比了。小炎，我们走。得赶紧回盐城。小丁，小子，嗯，怎么了？我感觉有一股气息正在接近我们。啊？是什么境界的强者？不清楚。对方在刻意隐藏自己的气息，只怕是来者不善。被他发现了<笑>。既然这样，老夫也就没必要偷偷摸摸的了。小子，感觉到了吗？是涅槃境强者的气息，他正在全速靠近我们。我们跑不掉吗？他说全力追击，我们肯定跑不了的。混账！小子，打算怎么办？既然躲不过。那便会会这位涅槃境强者吧，小燕。哈哈，当真是位天才少年，想必你就是林动吧？前辈过奖了，不知有何指教。老夫是位吞噬祖符而来的吞噬祖符，那是什么东西？你究竟有没有吞噬祖符？老夫一探便知。小友，劝你不要乱动，万一老夫控制不好力道，那结果可就不好说了。奇怪，嗯，竟然真的没有。前辈，在下说过，从未听说过什么吞噬祖符，但老夫却是在阴魁宗感受到了吞噬之力的波动。小友，你还是跟老夫走一趟吧。前辈，在下还有要事在身，恕难从命。哼，老夫可不是在与你商量。实力在大炎王朝也许还不错，不过在我面前也就不过如此。侥幸所得，以为靠着这血灵魁就能击败老夫？血灵魁，去
，若是再拖下去，血灵魁就要失控了。这老家伙真是厉害，得想个办法摆脱他。搞错了，这确实不是吞噬祖父。我说过，从来没有听说过吞噬祖父。还请前辈归还灵符。不过这灵符也有少许的吞噬之力，想来应该是踏印子祖父。老夫还想留下来继续参悟，说不定会有吞噬祖父的线索。什么？老夫也不会白要你这小辈的东西。这样吧，给你一本功法作为补偿。啊，太清有天步，这是一部造化级的武学，它的价值肯定够得上你那灵符。嗯，好吧，那在下便告辞了。想不到只是一枚踏印的灵符而已，哼！不过至少也是有线索了。嘿嘿，若是老夫得到吞噬祖符，妈了！少，少公主。哼，小子，亏你能想到用灵符骗过那老头。哼，当时也只是赌一把。想不到那老家伙真的行了，而且还得到一门造化级的武学。嗯，小子，你最好还是看一眼，那老头可不像是什么好人。啊！混蛋，竟然是残本！这老家伙，哼，你看，妖也没说错吧？怎么回事？有人在和之前那老家伙战斗。竟有人和聂蛮静前者交手，走，我们去看看。想不到那老家伙竟落于下风，对方究竟是？马老，你竟敢违抗师命，擅自行动！跟我回去，听候师傅发落。<笑>老夫可不比你这位天之娇女，任何稀世珍宝、绝世武学都唾手可得。如今好不容易有祖符的消息，老夫是绝不会放手的。烈血归元，开！家伙，他的实力又提升了。那家伙是在燃烧自己的精血来强行提升实力。虽说这种做法对身体伤害极大，但确实可以扭转胜负。既然马老如此执着，那也休怪青竹不留情面了。修罗场。
到一些动静，才来探查一番。小女子，只是在处理宗内事务，抱歉打扰到阁下了。现在已处理妥善，便不再打扰。告辞。你不是对那林青竹朝思暮想吗？怎么，现在人到面前，你却躲起来了？希望下次见面，你不会还像现在这般弱小。现在，还远未到见面的时候。我原以为这两年自己还算有点长进，想不到。嗯，小子，你也不要太灰心。那林青竹背后的势力，想必是极其的强大。现在的你，自然是不能与他相提并论。你也不要太过着急，一步步来吧。何况，你现在可是祖符持有者，相信你小子将来一定能在这天玄大陆闯出一番名堂的。说的不错，我要先在族笔中证明自己。我们走，直接去林城。嗯分家垃圾，竟也配来参加组比？好蛋！哼！本场比试，宗族林丰盛，严惩分家林红，出局。哼，赶紧把这个分家的垃圾拖走。居然对自家人出手如此狠毒，快把林红接回来。是。是这些宗族的混账！你是宗族林芒，胜，严惩分家林霞，出局。族内比试不是应该点到为止吗？为何宗族弟子出手如此狠毒？继续下一场比试。他太过分了，小儿，算了。可是，这显然是在针对我们。什么？你看其他分家。
只有我们是与宗族弟子分在同一组，而且与林红、林霞他们对战的，都是宗族弟子中的高手，这绝对不是巧合，必然是有人做了手脚。这盐城分家的实力也太弱了，林木长老，你举荐的灵动便是这盐城分家的吧？怎么足笔也未见他登场？看来是林木长老识人有误啊！哼。盐城分家，林清谈圣，林氏宗族，林琛出局。什么？承让了，竟有人击败了宗族弟子，这分家的小丫头厉害啊！这是哪个分家的？盐城分家，这分家之中居然还有这等高手，看起来年纪还很小，长得还挺可爱的嘛。好样的，清谈，林峰。且慢，啊、嗯？请问有什么事吗？在下林峰，要向盐城分家发起挑战。挑战？宗族弟子林峰向盐城分家提出挑战。这什么？这竟然提出挑战？这种事情摆明是针对我们。林青潭，你可以选择继续出战，也可由你们分家之中其他弟子出战。若是弃权。则你们盐城分家出局。什么？小妹妹，我劝你还是弃权吧。你也不想像你们家那两个废物一样。林征长老，这么做是不是对盐城分家太不公平了？挑战本就是足笔的规则之一，有什么问题吗？既然是规则允许。那林木叔也不应该提出异议。林木叔，你似乎对于盐城分家过于关心